வெல்கம் டு கிளிக் அண்ட் ஃபோர் தமிழ் யூடியூப் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா திருச்சியில் உள்ள பெல் நிறுவனத்தில் இருந்து அப்ரண்டிஸ் ஜாப் வேகன்சிக்கான அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் தான் வெளிவிட்டுருக்காங்க ஸோ கிராஜுவேட் அப்ரண்டிஸ் டிப்ளமோ அப்ரண்டிஸ் ட்ரேடு அப்ரண்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு த்ரீ கேட்டகரியில் வந்து இது வந்து இந்த அப்ரண்டிஸ் வேகன்சி வந்து வெளிவிட்டுருக்காங்க ஒவ்வொரு கேட்டகரிலையும் எவ்வளோ வேகன்சி அதில் என்ன போஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்டு நோட்டிஃபிகேஷனை பார்த்துடலாம் ஸோ முதல்ல வந்து என்கேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கிராஜுவேட் அப்ரண்டிஸ் பற்றி பார்த்துடலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலுக்கான அந்த வேகன்சி தான் ஃபில் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒன் இயர் அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங்கில் வந்து ஃப்ரெஷ் டிகிரி ஹோல்டர் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்கௌண்டண்ட்டில் ஆறு வேகன்சி அசிஸ்டன்ட் ஹெச்ஆர் சிவில் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல்னு சொல்லிட்டு நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கிராஜுவேட் அப்ரண்டிஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரெஷ்ஷில் ஸோ இதில் வந்து மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அக்கௌண்டண்ட்டுக்கு வந்து டென்த்து டுவெல்த்து பிகாம் டிகிரி அதாவது ரெகுலரில் வந்து படிச்சிருக்கணும் ஹெச்ஆருக்கு வந்து அதே போல் தான் டென்த்து ப்ளஸ் டூ கிராஜுவேட்டு பிஏ ஆர்ட்ஸ் ரெகுலரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து கீழே இருக்கிற அந்த இன்ஜினியரிங் இதில் எல்லாமே வந்து டென்த்து ப்ளஸ் டூவில் வந்து இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி ரெகுலர் ஃபுல் டைமில் கேட்டிருக்காங்க பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தேழு வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் ஜென்ரல் கேண்டிடேட்டு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி கேண்டிடேட்டுக்கு ஸோ எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து இருக்கணும் அன்ரிசர்வ்டு ஓபிசி என்சிஎல் இடிபி இடபிள்யூஎஸ் அவங்களுக்கு எஸ்சி எஸ்டி உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் பாஸ் பண்ணவங்க வந்து எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்டன்ஸு அப்புறம் பார்ட் டைமில் படிச்சிருக்கவங்க இவங்களாம் வந்து நாட் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெரிட் லிஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனே இந்த மோடில் தான் வந்து உங்களுக்கான செலெக்ஷன் இருக்கும் ஆல்ரெடி ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணவங்க வந்து இதுக்கு நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஒன் இயர்க்கான ட்ரைனிங் அப்ரண்டிஷிப் இதுக்கு வந்து சேலரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்பதாயிரம் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க மந்த்லி பே ஸ்கேலில் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது என்ஏடிசி டாட் எஜுகேஷன் டாட் ஜிஓவி டாட் என் இதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே கேட்டிருக்கிற அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா அதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேண்டிடேட் ப்ரொஃபைல் ஹோம் பேஜில் வந்து இதில் ஃபஸ்ட்டு இதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் மற்ற ரெகுலராக வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு வேலிட் இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த இமெயில் ஐடிக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு இண்டிமேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அடிக்கடி வந்து இந்த வெப்சைட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து ஆல்ரெடி ஓப்பனில் இருக்குது பதினேழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து ஓப்பனில் இருக்குது ஒன்று பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரை நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் எல்லாமே வில் பி இன்ஃபார்ம்டு லேட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெக்னீஷியன் அப்ரண்டிஸ் இதுலேயும் வந்து ஒன் இயருக்கு தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் ஏழு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இன்ஜினியரிங்கில் ஒன்பது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் பதினேழு மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் டோட்டலாக சேர்த்து நூற்றி மூணு வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஒன் இயருக்கான அந்த அப்ரண்டிஸ் அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங்கில் வந்து பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தேழு வயசு ஜென்ரல் கேண்டிடேட் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கிராஜுவேட் அப்ரண்டிஸில் பார்த்த எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இதில் அதே தான் செவன்ட்டி பர்சன்ட் மார்க்கில் வந்து இருக்கணும் அதே போல் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க் வந்து எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மெரிட் லிஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இதில் தான் செலெக்ஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இதுக்கு வந்து மந்த்லி ஸ்டீஃபண்ட் முடியும் ஸோ எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெஜிஸ்டர் இன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் போர்ட்டல் அதாவது இந்த போர்ட்டலில் ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பனிரெண்டு டிஜிட்டில் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் வரைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த பிஹெச்இஎல் போர்ட்டலில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் எம்ஹெச் ஆர் டிஎன்ஏடிஎஸ் டாட் ஜி ஜிஓவி டாட் ஐஎன் இந்த போர்ட்டலில் போயிட்டு கேண்டிடேட் ஹேவ் டு அப்ளை ஆன்லைன் இன் பிஹெச்எல் போர்ட்டல் அதுக்கப்புறம்
பெர் மந்த் வந்து ஒவ்வொரு அந்த ட்ரேடுக்கு ஏற்றது போல் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தேழு வயசு ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து டே ஐடிஐ பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் ரெகுலர் ஃபுல் டைமில் ஐடிஐ பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அது கூடவே வந்து த்ரீ இயர்ஸில் வந்து என்சிவிடி எஸ்சிவிடி ரெக்கனைஸ்டி இன்ஸ்டியூட்டில் பார் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஃபார் ட்ரேடு எக்ஸ் எக்ஸப்ட் வேர்ல்டு வெல்டர் டேபிள் நம்பர் ஒன் அபவ் என்சிவிடி ரிக்வயர்ட் அதாவது ட்ரேட் வெல்டரை தவிர நம்பர் ஒன் டேபிள் ஒன் இருக்குல்ல இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த என்சிவிடி எஸ்சிவிடி சர்டிஃபிகேட் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ வெல்டருக்கு மட்டும் என்சிவிடி அந்த சர்டிஃபிகேட் மட்டும் கன்சல்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கும் வந்து ப்ரீவியஸில் இருக்கிறவங்க வந்து நாட் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை போர்ட்டலில் ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் என்ஏபிஎஸ் இதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ரண்டிஷிப் ஆஃப் இந்தியா இந்த வெப்சைட்டில் ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் அடுத்து அந்த பிஹெச்ஏ அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ அது இது கூடவே வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன அந்த சர்டிஃபிகேட் தான் ஸ்கேனடு ஃபோட்டோ காப்பி அப்புறம் உங்களோட சிக்னேச்சரு மார்க் ஷீட்டு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஆதார் கார்டு பேங்க் பாஸ் புக் இது எல்லாமே வந்து இருக்கணும் வேலடி இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸுக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பார்த்துக்கலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறத நீங்கள் இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ கிராஜுவேட் அப்ரண்டிஸ் அப்புறம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் என்ஏடிஎஸ் எஜுகேஷன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போனோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் லாகின் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்டர்ன்ற ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்டரில் போயிட்டு இவங்க கேட்டிருக்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் அதாவது ஆதார் கார்டு இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அதாவது ஒரு எம்பிக்குள்ள வந்து ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் ஆதார் கார்டு ஷீட்டட் மேப்பட் பேங்க் அக்கௌண்ட் அதை அது ஆதார் கார்டோட லிங்காக இருக்கிற அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயிலு குவாலிஃபிகேஷன் பத்து டிகிரி ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி இது எல்லாமே வந்து பிடிஎஃப்பில் ஒரு எம்பிக்குள்ளே இருக்கணும் ஃபஸ்ட் பேஜ் பேங்க் பாஸ்புக்கு அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மேட் இது எல்லாமே வந்து ஒரு எம்பிக்குள்ளே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அபவ் டேட்டா இது எல்லாமே கொடுத்து எஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எஸ் கொடுங்க இல்லைன்னு நோ கொடுத்துருங்க பாஸ்ட் த்ரூ ரெகுலர் இதில் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெகுலர் ப்ரூஃப் போட்டுங்க ஆதாரில் இருக்கிற நேமு ஆதாரில் இருக்கிற நேமு அப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த்து ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி அப்புறம் ஆதார் நம்பரு உங்களோட ஆதார் கார்டை வந்து அப்லோட் பண்ணும் இங்கே ஸோ இங்கே வந்து எந்த ஸ்டேட் அப்படிங்கிறதும் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டியூட்டு இது எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் இங்கே என்ன கோர்ஸ் நேமு ஸ்பெஷலைசேஷன் ஸ்டூடெண்ட் யூனிக் நம்பர் இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் யூனிக் நம்பர் இருக்கும்ல அந்த நம்பர் வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் உங்களுக்கு எதுவும் இதில் எதுவும் டவுட்டு இருந்தது அப்படின்னா கிராஜுவேட் அப்ரண்டிஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வாட்ச் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வேலைவாய்ப்பு பதிவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்